എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്സബാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് ലാൻഡിങ് പേജുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ലീഡ് ആക്സ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു സജഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിച്ച് ടെക്സവാരി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലീഡ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു കൺവേർഷൻ ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ശരി ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ശരി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലുള്ള ഒരുവിധം വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കമ്പനിക്കാരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ്ങും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഒരു കമ്പനി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൺവേർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതലായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് ഗൂഗിളിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിലാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആഡ് കൊടുക്കുകയും ആ ആഡ് ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുമാണ് ഡയറക്ട്ലി പോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു റോങ് മെത്തേഡാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം ഗൂഗിളിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ശരിയായ മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ എബൌട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കോൺടാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സർവീസസ് ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യൂവർ ഇതിൽ എവിടെയാണ് അവരുടെ പോയിൻ്റ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് തീരെ കുറവാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിന് പകരം എല്ലാ കമ്പനികളും ഇൻ ഗൂഗിളാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റേഴ്സും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത കമ്പനികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ലാൻഡിംഗ് പേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിനെ പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ചെറിയ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫോം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് എന്താണ് ഈ വന്ന സ്റ്റുഡൻറ് എന്താണോ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം കമ്പനിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും അത് എത്ര വർഷമാണ് എത്രയാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോൺ നമ്പർ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പേജ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഡൊമൈനുമായിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോട് പറയണം അപ്പോൾ ലാൻഡിംഗ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ലാൻഡിംഗ് പേജ് യു ആർ എല്ലിലേക്ക് ആവണം നിങ്ങളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു വിസിറ്റർക്ക് വളരെ ഈസി
ലാൻഡിങ് പേജുകളാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡിങ് പേജുകളാണ് ഗൂഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡിങ് പേജിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ പേജ് ലോഡായി വരുന്നതും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം വേറെ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ലാൻഡിങ് പേജിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ലോഡായി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺവേർഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഗൂഗിളിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ലീഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ലീഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗൂഗിളിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂവറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിലൂടെ അങ്ങനെ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയാണ് നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഓരോ കമ്പനികൾക്കും ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലാൻഡിങ് പേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേജിനകത്ത് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലീഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാൻഡിങ് പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് ഡൈവേർട്ട് ആകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ലീഡ് ആക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്ലൈ നോ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പേര് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഫോൺ നമ്പർ വാട്ട് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അത് അവിടെ ഓട്ടോ റീഡ് ആവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഓട്ടോ റീഡ് ആവുന്നത് ഈ ഫോം ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻബിൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് യൂസർ ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസറിൻ്റെ നെയ്മും അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവർ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതെല്ലാം അവിടെ ഓട്ടോ റീഡ് ആകും അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന ഒരു വിസിറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ക്ലിക്കിൽ ആ ലീഡ്സ് ഈ കമ്പനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്കും കൂടുതൽ കൺവേർഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് ലീഡ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ലീഡ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കത്തില്ല ഗൂഗിളിൽ കിട്ടിയ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് സെർച്ച് ചെയ്ത ഒരു വ്യൂവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളുടെ ആയിരിക്കാം അയാൾ ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം എടുക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സെർവറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാതെ ആണ് ഈ ലീഡ് ഇവർക്ക് എളുപ്പം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ ഇരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലീഡ്സിനെ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലേഴ്സോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളോ ഇവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട കൺവേർഷൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നമുക്ക് ലാൻഡിങ് പേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മീൻസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആകുകയും നിങ്ങൾക്ക് ലീഡ്സ് എളുപ്പത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്താനായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ വീഡിയോസിലും എല്ലാ ക്രിയേറ്റേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ വീഡിയോയിലും ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ടെക്സ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ സുബിൻ